có ai có hiểu được một tí nào mơ hồ về cái bốn chữ này không ạ? Có không ạ? Chắc có phải không ạ? À, à, nhưng mà thôi thì không mất thời gian Tính Tuệ sẽ chia sẻ trước cái ý nghĩa của hiện pháp lạc trú là gì? Yeah. Hiện pháp lạc trú là một cái đức tính hay một cái đặc tính mà những người đạt được niết bàn họ sống trong cái pháp này gọi là hiện pháp lạc trú khi một người chứng đắc được niết bàn là người đó sống tự tại sống an vui sống hạnh phúc trong bất kỳ hoàn cảnh nào đây là khả năng đây là thành quả của người đã chứng được niết bàn và như đã nói là họ có cái bản lãnh có cái phẩm chất sống an lạc trong hiện pháp hay sống an lạc trong hiện tại hiện pháp lạc trú nói cho dễ hiểu đó là cái, cái phong thái sống cái cách sống an lạc ở trong hiện tại đó là cái ý nghĩa đầu tiên và cái thứ hai hiện pháp lạc trú trong cái bài hôm nay tấn thể chia sẻ nó có ý nghĩa rằng là những phương pháp sống hạnh phúc trong hiện tại yeah. xin thưa với đại chúng này chúng ta sống là cái gì vì cái gì có bao giờ mình hỏi là chính mình mình sống vì cái gì không ạ à chúng ta sống tất cả mọi người đều sống có một điểm rất chung đó là sống vì hai chữ đó là hạnh phúc cái khuynh hướng sống đi tìm hạnh phúc là khuynh hướng chung của tất cả con người và hôm nay quý vị về dự khóa tu quý vị bắt đang đi đâu đang làm gì quý vị cũng đang đi tìm đến qua cái hình thái đó là Phật Pháp Qua cái hình thái là Tôn Giáo Bằng chứng hôm nay là ngày Chủ Nhật Tại sao chúng ta không đi sống mình Tại sao không được hội hè, đình đám Không đi vui dự cuộc vui thế gian Mà tìm đến Phật Pháp Bởi vì trong lòng cái việc nghĩ rằng Phật Pháp có cái gì đó Mang lại an ổn và hạnh phúc cho cho mình Và mình ưu tiên cho Phật Pháp Trước, trước tiên Vậy có phải hôm nay về là vì hạnh phúc của mình không? Công nhận không? Yeah. Ngay cả y phần chúng ta phát nguyện tu để về để, để nhập Niết Bàn hay để về cực lạc Tu để về cực lạc cũng chẳng qua là tôi nghĩ rằng cực lạc là một nơi cực hạnh phúc Cho nên tôi tu tôi ra đã niệm Phật bởi vì tôi thấy thế giới này rất đau khổ Rất là nhiễu như mà tôi muốn bản sinh cực lạc cũng vì lý do gì? Tìm thì hạnh phúc tất cả đều hạnh vì hạnh phúc mà sống mà. nhưng mà nếu chúng ta không biết cách để mà đi tìm hạnh phúc thì rất nhiều khi trên đoạn đường chúng ta mưu cầu hạnh phúc nó rơi vào hầm hố nó rơi vào vực sâu nó rơi vào những khổ nạn do cái tâm mưu cầu hạnh phúc của chính mình cho nên hôm nay tôi tuệ chia sẻ cái đề tài liên quan đến hiện pháp lạc trú nó có hai cái vế đó là đầu tiên là đừng chạy trốn khổ đau vế thứ hai chớ truy cầu hạnh phúc nha thưa đại chúng trong đạo phật hạnh phúc nó có hai con đường trong cái quan điểm của Phật giáo nhìn ra cái hạnh phúc Bây giờ nếu mà Tân Tuệ phỏng vấn tất cả mọi người hay là từng người một ở đây đấy. Hạnh phúc là gì? Mỗi người sẽ trả lời theo cái quan điểm riêng của mình Đối với, đối với chị A, hạnh phúc của tôi là chồng tôi, con tôi Đối với anh B, hạnh phúc của tôi là cái chóp của tôi Tôi làm được cái công việc tôi yêu, yêu thích Đối với chị C, hạnh phúc của tôi là tôi có cái nhà đẹp Hạnh đối với chị D, hạnh phúc của tôi, tôi mới mua cái xe đẹp. Hạnh phúc của tôi là tôi thấy 
mọi người được an vui hạnh phúc tức là quan điểm về hạnh phúc của mỗi người nó trùng trùng sai sai biệt tức là tức là sao hạnh phúc không có mẫu số số chung nếu mình hỏi riêng là hạnh phúc cũng có mẫu số chung nhưng có một cái chung đó là ai cũng sống là vì hạnh phúc yeah. và hạnh phúc có hai phương hướng hạnh phúc đầu tiên là hạnh phúc hướng ngoại và hạnh phúc phật giáo đặc biệt hạnh phúc phật giáo là hạnh phúc hướng nội hạnh phúc của thế gian là hạnh phúc gọi là quay ra bên ngoài ở mỹ gọi là cái từ là everybody looking for something có phải không ạ everybody looking for something phải không ạ <cười> đó là xong <cười> đó là gì looking for something là thì cái gì mình thích hạnh phúc thôi yeah. thì bây giờ thưa với quý vị nè phật giáo thì quan điểm rất là hay là phật cái người mà hiểu được cái hạnh phúc phật giáo trước tiên người đó phải có khả năng nhận diện ra những cái hạnh phúc đang có mặt trong hiện tại bây giờ bây giờ đó là yếu tính đầu tiên của một người gọi là cái người hành giả phật giáo hay là một người đi tìm phật giáo qua cái chiều hướng là tôn giáo hay phật giáo người đó phải nhận phải có khả năng nhận diện ra được những giá trị hạnh phúc đang có mặt bây giờ nhưng có một điều cái điều này nói ra nó rất đơn giản happiness is here and now nhưng bản thân chúng ta là rất khó rất khó sống được với cái gọi là hạnh phúc ở đây và bây giờ chúng ta thường thường chúng ta có cái khuynh hướng chối đẩy và từ chối những cái gì đang trong thực tại chúng ta không thỏa mãn ví dụ quý vị đang ngồi quý vị đang ngồi nghe pháp quý vị ngồi quý vị chiêm nghiệm đi chúng ta đang có hạnh phúc đó vì sao vì hiện giờ thế giới rất trao đảo trong môn minh này thôi ở việt nam quý vị nhớ về quê hương mình ai là quê hương ở xứ bắc sẽ thấy người ta đang điêu linh thất sợ vì cơn bão khủng khiếp có những người phật tử ở tuệ ở hà nội gọi qua khóc lóc thầy ơi con 70 tuổi đời sống một đời chưa bao giờ con cảm nhận được một cái lụt một cái lũ mà nó tàn khóc đến như vậy nó cuốn đi tất cả từng ngôi làng cuốn đi đó bây giờ người ta đang chơi với đang rất là tâm hồn bất an chấn loạn và mà mình ngồi đây trong một không gian thanh bình nghe pháp như thế này và mình nghĩ cho những tâm trạng những người đang điêu linh thất sở như vậy mình có hạnh phúc không rồi bây giờ nghĩ về đừng nói xa nghĩ về thứ mỹ đang nghĩ về nam cali đi cháy mấy hôm nay rồi cháy biên man cháy bất tận quý vị thấy mở lòng ra thì để nghĩ không mà Mỹ là cái phương tiện khoa học hiện đại máy bay đồ rải ra này kia nhưng cũng bó tay với những cái trận gọi là thiên tai khủng khiếp Mỹ là rất là giỏi mà như tại sao bây giờ họ cũng thả trôi luôn để cho cháy thỏa mãi mãi luôn thì bây giờ chúng ta ngồi trong một thế cho không gian mát mẻ thăm lương rồi được tu học như vậy hạnh phúc chưa đó là cảm nhận rất là đơn giản hạnh phúc và nhận diện trong trong bây giờ và chính điều đó không biết tại sao trời suối đất hiến tuấn tuệ đã cảm tác được một bài thơ mà bài thơ đi á bài thơ này á nó đã ra đời cách đây 15 năm đó là cái bài trong khoảng khắc này quý vị đọc để cảm nhận hạnh phúc quý vị nghe để cảm nhận hạnh phúc của mình ha trong phút giây này em có hai và vật quanh mình đang chuyển xoay có mầm có mầm non hé hoa cười nụ chiếc lá xa cạnh theo gió bay trong khoảng khắc này em biết chăng có người hạnh phúc kẻ băn khoăn bên tê nghèo đói đời cố quần chỗ nớ ngày chưa hết nhọc nhằn cũng trong tích tắc từng hơi thở 
vô vàng đi đến diệt và sinh mắt ai vừa khép ai vừa mở kẻ reo vui người khóc một mình trong khoảng khắc này em biết không buồn vui nhân thể rất mênh mông nơi chìm mưa bão nơi chinh chiến ukraine thiện ác vần xoay mãi một dòng lúc nào tỉnh thức em ngồi lại nhìn ra thế giới nghĩ về mình có chăng một thứ chi thường tại chập chờ mộng thực kiếp nhân sinh trong xác nam này ta biết đâu có người bừng giấc mộng thiên thâu từ miệng tịch lặng vô biên ấy trải một niềm thương khắp địa cầu thưa đại chúng thì thân tử có chia sẻ là trong cũng trong tích tắc từng hơi thở vô vàng đi đến diệt và sinh quý vị biết trong lúc này nó đang sinh diệt có một người ở đâu đó trong thế gian mắt ai vừa khép tức là một người vừa trong giờ này quý vị có tin trong mong mình này có người vừa trúc hơi tàn rời khỏi thế giới không trong giờ này không? rất nhiều người ta thống kê trong một khoảnh khắc trong một mơ mơ trong một phút hay hạn là tám người trên thế giới chết mà kiểu là sinh lão bình tử chết già là trong một phút trên toàn thế giới tính tệ nghĩ như vậy còn ít trong một phút nha và trong một phút đó là có 12 người ra đời à, trong một phút trên toàn thế giới trong baby tức là cái người chết ít hơn người sống thì cái đó là lạc quan nhiều hơn bí quan tuy nhiên những cái trận thiên tai bão lụt nó lùa người đi nhiều hơn số người ra đời trong một ngày đúng không <cười> gọi là nhiều người họ nói một từ là đó là cái cách cân bằng dân số của thượng đế lùa người đi cái vị thách tsunami này động đất hai ti nó lùa bao nhiêu trăm ngàn và trăm ngàn đó. cho nên nói trở lại cái đạo phật chỉ cho mình những cái hạnh phúc trong thực tại mà mình chỉ có nghĩ lại thôi nghĩ lại một tí thôi rồi mình vô vàng trân quý thôi thì còn sống còn nhìn mặt nhau còn quý còn có nhau đây là là quý rồi còn chấp trách và thờ nhau chi ông đi dự pháp hội rồi ông thè nghỉ chơi bà tôi không có ủng hộ nữa không, không có hãy nhớ ngày sau sỏi đá làm sao đúng rồi ngày sau sỏi đó còn cần có nhau ổng làm cái bài này quá hay là sỏi đó là hai cái nhân vật vô tri hai không hai cái vật vô tri và hai nhân vật đúng đúng hai cái vật vô tri mà nó còn cần có nhau muốn chi mình là có người giận chứ bây giờ hai người giận nhau đi sẽ ngồi trẻ ngồi nghĩ dùng thầy đi ngày mai lỡ người kia chết đi lỡ người kia bị một cái gì đó qua đời cái giận hôm nay hôm nay mình chấp trách mình giận người ta mình có ăn năn không buồn lắm đó tại vì chưa nói hết là chưa tha thứ hết chưa nói cởi mở lòng nhau hết sẽ buồn lắm đó cho nên nó làm đây là nói xiên mới xỏ cho ban tổ chức luôn những người đang gọi là đang cân xì bò đang giận nhau đang, đang nói xéo thì đang nói xéo <cười> thú thật trước bình minh luôn chứ <cười> Pháp là phải thiết thực hiện tại Pháp phải đi vào tâm hồn, phải đi vào đời sống Chứ không có nói chuyện theo ấy được Không có nói từ chương được quý vị Rồi, bây giờ Thánh Tuệ nói một cái từ nữa ha. Happiness is the way There is no way to happiness Hạnh phúc là con đường Không có con đường Nào dắt đến hạnh phúc Đó là quan điểm rất là Thực tế của Đạo Phật luôn Happiness is the way There is no way to happiness Hạnh phúc là con đường Cái câu này nếu mà Thầy mở thì cũng nói xéo Tính tuệ cũng nói xéo cho những người Tu niệm Phật Tu niệm Phật là phát nguyện bản sinh Bởi vì sao mình phát nguyện bản sinh Là bởi vì mình hy vọng sinh về thế giới hạnh phúc Là cực lạc 
Nhưng nếu bạn không có hạnh phúc tối thiểu trong đời này Thì đó cũng chỉ là ước mơ Bởi vì sao? Cái cực lạc để có cái quả của cực lạc bạn sinh Bạn phải có sống có cái tính cực lạc Để sinh về tình độ Thì trước tiên bạn bạn phải thiết lập được tình độ trong nội tại Bạn, bạn ước mơ nhưng mà bạn sống rất đau khổ, rất phiền não, rất gây hấn, rất chấp nhất Nhưng mà phát nguyện sinh về cực lạc rồi lên đó không lẽ Kinh xì bo là chắc với người ta trên đó Không à, hơn thua với người ta trong đó Cho nên muốn sinh về cực lạc cũng phải happiness is the, the way Phải an lạc ngay bấy trừ, phải tịnh độ ngay bấy trừ Đó là cái thiết thực của Đạo Phật Đó, cho nên Đạo Phật á mà cái này không phải nói theo cái cái ý của riêng của thầy tấn tuệ mà căn cứ theo cái gì nhân và quả bởi vì muốn có quả tịnh độ này bây giờ phải có cái nhân tịnh đó cái nhân tịnh độ là chí sống tham lương hiền hòa không có giữ không làm những điều ác làm những việc lành không chấp nhất những chuyện nhỏ nhen không có bông chen không có tham sân si đó là cái nhân của tịnh độ cái giới tịnh độ có giữ giới không À, phải tỉnh, phải giữ giới, tu gì phải giữ giới mới sinh về cực lạc à? Chứ đừng nói ai chỉ đạo Phật xuân mà sinh về Mà muốn giữ giới thì giới công năng của giới là gì? Xin thưa quý vị, quý vị công năng của giới là giúp cho chúng ta Yếu tính của buôn xã đạt được hai chữ buôn xã Mà có buôn xã thì mới giải thoát Bây giờ, đó một lần nữa, những người làm việc với nhau Mà cũng phụng sự Phật Pháp Thầy nói, thức, nói quý vị mất lòng, quý vị buồn, thầy thì chịu Đức Phật nói rất rõ trong kinh như thế này, này. Người ngu ha dẫu một đời thân cận người có trí Không hiểu được chánh pháp như muộn với vị căn Đây là kinh pháp cố nha Người ngu dẫu trọn đời thân cận người có trí không hiểu được chánh pháp thì người đó như muộn với vị căn hai người hay là hai hai phe đi hay là một nhóm nào đó mình cùng phụng sự cho phật pháp đó là môi trường phật pháp là môi trường mình tiếp xúc mình thấm nhuận thế nhưng Phật Pháp là đại diện cho người có trí Đúng không? Mà sống cả một đời Nhưng mà vẫn không hiểu được chánh Pháp Thì người đó Đức Phật nói là Như muộn với vị căn Nghĩa là sao? Cái muộn nó ở trong nó nổi Cái nội căn Trong cái tô căn Mà nó ở vài năm đi Ví dụ cơ tô căn nó không bốc hơi đi mà cái muộn nó ở vài năm trong tô canh thì bệnh viện cái muộn nó vẫn là cái muộn và tô canh vẫn là tô canh cái muộn nó không hề biết được cái vị của tô canh vậy đừng làm cái muộn đừng làm cái muộn mình tại vì cái vị môi trường cái vị làm phật pháp là cái vị tiếp xúc với phật pháp rất là sâu nhiều hơn người ta nữa có thể quý vị Phật tử đi nghe Pháp lâu lâu quý vị rảnh thì quý vị đi Nhưng mà những người phụng sự Phật Pháp là tiếp xúc Phật Pháp nhiều hơn quý vị Hầu như Pháp tu nào cũng có Mà quý vị như vậy thì thật sự hơi buồn Rồi Phật nói tiếp Người trí giàu một khắc Thân cận người có trí Nếm được hương vị chánh Pháp Nếm hương vị chánh Pháp như lưỡi với vị ca cái lưỡi nếm vô vị canh biết không biết mặn bọt biết lại không như thế vậy mình tu học mình phải phát nguyện con nguyện trước tam bảo trọn đời con đi nghe pháp con sẽ đạt cái lưỡi để chi tiếp xúc với với hương vị chánh pháp và khi con tiếp xúc với hương vị chánh pháp với quý thầy giảng là một hình thức cung cấp vật à, thực phẩm tâm linh cho đại chúng và quý vị tiếp họ quý vị nuôi lớn và nuôi lớn đó là nuôi lớn cái gì cái đời sống tâm linh của mình mình có tiêu hóa được mình mới cảm nhận được thì mới dưỡng nuôi được cái cơ thể mới với lại cái phần tâm linh của mình gọi là dưỡng chất tâm tâm linh mà mình không tiếp nhận được phật pháp thì mình ngồi đó nhưng mà cái tâm mình nó đi đâu
mình không trọn vẹn với những thời pháp thì cái đó uổng công mình lắm cho nên quý vị thấy nè ngày hôm qua thầy viên ngộ có nhắc hai câu mà thầy thích đó 